हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा आज हम क्लास सिक्स की बुक अ पैक विद द सन का चैप्टर फाइव पढ़ेंगे जिसका नाम है तानसेन यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा बहुत बड़े गायक हैं हमारी कंट्री के अ सिंगर कॉल मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव इन बिहार नियर नियर ग्वालियर एक गायक जिनका नाम मुकंदन मिश्रा था वो अपनी वाइफ के साथ बिहार में रहते थे जो ग्वालियर के ही नज़दीक है तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड तानसेन उनके इकलौते बेटे थे इट इज़ सेट दैट इट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड ये कहा जाता है कि वो बहुत शरारती बच्चे थे ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट वो अक्सर जंगल में भाग जाया करते थे एंड सोन लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और जल्द ही उन्होंने पक्षियों और जानवरों की आवाज़ निकालने से सीख गए थे क्योंकि जंगल जाते थे और उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे और जल्द ही वो सब आवाज़ें उनको आ गई थी निकालने अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स एक फेमस सिंगर एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था एक समय उस जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रो तानसेन सो दैम वो बहुत थक गए थे तो एक पेड़ की छाँव में बैठ के आराम करने लगे अपने ग्रुप के साथ अपनी मंडली के साथ तानसेन ने उन्हें देख लिया स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेट टू हिम सेल्फ उन्होंने कहा जंगल में अजनबी इट विल बी फन टू फ्राइट इन दैम ये बहुत बड़ा फन होगा अगर मैं उन्हें डरा दूंगा तो बड़ा मज़ा आएगा मैं उन्हें अगर डरा दूंगा तो ही हिट बिहाइंड द ट्री एंड रोड लाइक अ टायर टाइगर वो एक पेड़ के पीछे चिप गए और टाइगर की तरह दहाड़ने लगे द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल टुगेदर डोंट बी अफ्रेड ही सेड जो ग्रुप था जो उनके बाकी जो डिसिप्लिन मतलब जो शिष्य थे वो डर के इधर उधर भागने लगे लेकिन स्वामी हरिदास ने कहा उनको कि डरने की जरूरत नहीं है टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस लेट एस लुक फॉर दिस वन उन्होंने कहा शेर हमेशा भयान खतरनाक नहीं होते डेंजरस नहीं होते लेट एस लुक फॉर दिस वन देखते हैं क्या माजरा है सडनली वन ऑफ इस मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री देर आर नो ट्राइगर दे मास्टर ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय अचानक एक मैन ने एक आदमी ने उन्हें पेड़ के पीछे छिपे हुए देखा और कहा कि यहाँ पे कोई शेर नहीं है यहाँ पे एक शरारती बच्चा है स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई सजा नहीं दी ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉट ई तानसेन के फाद वो क्या करा उन्होंने उनको सजा तो कोई नहीं दी लेकिन वो तानसेन के पापा के पास गए उनके फादर के पास गए और उनसे कहा कि आपका बच्चा आपका जो बेटा है बहुत शरारती है ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड लेकिन वो टैलेंटेड भी बहुत है आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर मुझे लगता है कि मैं उन्हें एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ तानसेन वॉज टेन ईयर्स ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास तानसेन जो है दस साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए ही लिव्ड विद हिम फॉर इलेवन ईयर्स लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर और वो उनके साथ ग्यारह साल तक रहे और म्यूजिक सीखते रहे ठीक है और एक बहुत अच्छे सिंगर गायक बन गए एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौज ऑफ ग्वालियर जब ये वहाँ रह रहे थे 11 साल का जो टाइम था जब ये वहाँ रह रहे थे इसी टाइम पीरियड्स में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी ठीक है लेकिन जो मुकंदन मिश्रा जो उनके पिताजी थे उनकी आखिरी इच्छा थी कि जो तानसेन हैं वो मोहम्मद गौज के पास जाएं एक बारी जो कि ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौज वॉज अ हॉली मैन मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम मोहम्मद गौज जो थे एक हॉली मैन थे मतलब सेंट थे और जो उनके पिताजी थे तानसेन के मुकंदन मिश्रा वो अक्सर वहाँ जाते थे मुकंदन मिश्रा एंड ऑफन विज वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौज तानसेन वॉज ऑफन टेक टू कॉट ऑफ रानी मृगनैनी तो क्या हुआ जब तानसेन जी उनके पास गए मोहम्मद गौस के पास तो मोहम्मद गौस के साथ उधर ही रहने लगे तो मोहम्मद गौस जो थे वो अक्सर तानसेन के साथ रानी मृगनैनी के दरबार में जाया करते थे हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ रानी मृगनैनी भी खुद एक गायिका थी देर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट हर नेम वॉज हुसैनी 
वो वहाँ पर एक लेडी से मिले जिनका नाम हुसैनी था और उन्होंने उससे शादी कर ली हुसैनी अल्सो बिकेन स्वामी हरिदास डिसिपल जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई तानसेन एंड हुसैनी हैड फाइव चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल तानसेन और हुसैनी के पांच बच्चे हुए जो कि सारे के सारे म्यूजिकल हैं मतलब गायक थे तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस इस टाइम में तानसेन जी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे समटाइम्स ही सिंग बिफोर एम्प्रर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस बाय हिम दैट ही इंस्टिड इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट तानसेन जब इस टाइम में काफ़ी फेमस हो गए थे वो कभी कभी अकबर के दरबार में भी जाते थे और अकबर जो थे उनसे काफ़ी खुश हो गए थे और उन्होंने तानसेन को कहा कि तुम मेरे दरबार में रहो और इसको कंटिन्यू रखो तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556 एंड सोन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट टू ऑफ दी एम्पर तानसेन अकबर के दरबार में पंद्रह में गए और वहाँ पर वो उनके फेवरेट हो गए फेवरेट मतलब पसंदीदा अकबर को वुड कॉल अपॉन अ तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट अकबर जो थे तानसेन को कह देते थे कभी भी गाने के लिए दिन हो या रात हो कभी भी जब उनका मन होता था तब उनको कह देते थे काइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस वो कब अक्सर क्या करते थे वो तानसेन के घर चले जाते थे उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे मतलब कि वो अपने जो म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे ना अपने गायकी की उसको सुनते थे ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट उन्हें काफ़ी प्रेजेंट दिए थे राजा ने उन्हें अकबर ने सम ऑफ दी कर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन जो कुछ दरबारी थे कर्टियर मतलब दरबारी जो थे तानसेन से जलने लगे वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज राइन जो दूसरे दरबारी थे वो कहते थे हमें चैन नहीं पड़ेगा जब तक कि हम तानसेन को ख़त्म नहीं कर देंगे वन ऑफ द कर्टियर शौकत अली शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया एक बार जो एक दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था उसे एक आइडिया आया लेट इस मेक हिम राग राग सिंह राग दीपक ही सेट उसने कहा क्यों ना तानसेन जिसे राग दीपक गवाया जाए हाउ विल दिस हेल्प अस आस्ट एन अदर मैन वो कहता है कि इससे हमारी कैसे हेल्प होगी इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बॉन्ड टू अशर वो कहता है अगर राग दीपक को सही से गाया जाएगा तो हवा इतनी गर्म हो जाएगी जो उसे गा रहा होगा गायक वो भी जल के राख हो जाएगा तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर तानसेन बहुत अच्छे गायक हैं इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम अगर वो अगर वो राग दीपक गाते हैं तो वो मर जाएंगे और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेट शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छे सिंगर हैं लेट इस टेस्ट हिम क्यों ना उसका एक टेस्ट के लिया जाए टेल हिम टू सिंग राग दीपक ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली वो कहते हैं उनसे कहिए तानसेन जी से कि राग दीपक दीपक गाकर सुनाए क्योंकि सिर्फ एक अच्छा गायक ही उसे अच्छे से गा सकता है ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट वो कहता है अकबर हाँ जरूर वो जरूर गा सकता है तानसेन कैन सिंग एनी थिंग तानसेन कुछ भी गा सकता है अकबर सेट तानसेन वॉज अ फ्रीड बट कुड नॉट डिस किंग तानसेन को डर लग रहा था पर वो राजा की आज्ञा का पालन ना करें ऐसा हो नहीं सकता था सो वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेट उन्होंने कहा ठीक है मैं राजा जी मैं ऐसा ही होगा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो मैं ताकि अपने आप को तैयार कर सकूँ तानसेन वेंट होम ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी तानसेन घर चले गए और वो इससे पहले कभी भी इतने ना खुश नहीं हुए और मतलब उन्हें चिंता कभी नहीं हुई आई कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज वाइफ वो कहते हैं मैं ये राग गा सकता हूँ अपनी वाइफ से कहते हैं मैं ये राग गा सकता हूँ बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प सलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज वो कहते हैं जो इनसे दीपक जलेंगे सिर्फ दीपक ही नहीं जलेंगे बट उसके गर्मी से जो आ, मैं भी जल के राख हो जाऊँगा देन ही हैड एन आइडिया उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है इफ़ समवन सिंग्स राग मेक एट द सेम टाइम एंड सिंग इज प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन वो कहते हैं अगर राग मेक गाया जाए 
और उसे ढंग से गाया जाए प्रॉपरली गाया जाए तो बारिश हो जाएगी पर है डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट ही सेट वो कहते हैं कि अगर मेघ राग में गाया जाए तो बारिश हो जाएगी और मैं बच सकता हूँ तो क्यों ना मेरी दोनों मेरी डॉटर जिसका नाम सरस्वती है उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम सरस्वती था और उसकी सरस्वती की एक फ्रेंड थी रूपति उन्होंने कहा क्यों ना उनसे गवाया जाए राग मेघ ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ उन्होंने राग मेघ उन दोनों को सिखा दिया दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर टू वीक्स वो दोनों दो हफ्ते तक लगातार उसकी प्रैक्टिस करने लगे तानसिन टोल दैम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग उन्होंने कहा तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक ये दिए ना जल जाए जैसे ही दिए जल जाते हैं तुम राग में गाना शुरू कर देना द लीजन गॉज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हीयर तानसेन सिंह राग दीपक पूरा शहर इकट्ठा हुआ हुआ था तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए जिस दिन उन्होंने निश्चित किया था कि इस दिन राग दीपक गाएंगे वेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकम वाम जब उन्होंने गाना शुरू किया हवा बहुत गर्म हो गई थी सोन पीपल इन द ऑडियंस वर बाट इन दर्सपिरेशन जो जो ऑडियंस थे जो दर्शक थे वहाँ बैठे हुए थे वो पसीनों में नहाने लगे मतलब पसीने में तरम तर हो गए थे क्योंकि बहुत गर्म हवा हो गई थी राग उससे दीपक से राग दीपक से एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉइल और बर्ड्स जो हैं गिर के मरने लगे गर्मी के कारण और जो नदियों का पानी था वो भी उबलने लगा पीपल क्राउड क्राइड आउट ऑन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउ वेयर एंड लाइटेड द लैम लोग चिल्लाने लगे डर के मारे और तभी जो दिए थे उनमें से दिए चलने लगे मतलब आग अग्नि निकलने लगी उनसे और वो चलने लगे एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ तभी सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया द स्काई क्लाउडिड ओवर एंड द रेन केम डाउन आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी तानसेन वॉज सेव्ड तानसेन जी बच गए द स्टोरी गोज एंड दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस जब ये कहानी ख़त्म हो गई मतलब जो इन्होंने राग गाया और तानसेन जी को ये हुआ लेकिन तानसेन जी इसके बाद काफ़ी बीमार हो गए एंड ही अकबर वॉज सॉरी सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग लेकिन अकबर को काफ़ी दुख हुआ कि उनकी वजह से तानसेन जी को इतना दुख झेलना पड़ा ही पनिश तानसेन एनिमी उन्होंने तानसेन जी के जो शत्रु थे उनके जो दुश्मन थे उनको सजा दी वन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस जब तानसेन जी ठीक हो गए तो सारे शहर खुशियाँ मनाने लगा तानसेन रिमेन अकबर स्कोट सिंगर टिल फिफ्टीन एटी फाइव वेन ही डाइड तानसेन जी अकबर के दरबार में सिंगर के तौर पर गायक के गायक के तौर पर पंद्रह सौ पचासी तक थे जब तक कि वो उनकी मृत्यु नहीं हो गई ही कंपोज सेवरल न्यू रागास उन्होंने काफ़ी सारे नए राग बनाए तानसेन टॉप इन इन ग्वालियर तानसेन का जो टॉम है जो किला है वो ग्वालियर में है इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रमेज फॉर म्यूजिशियन ये एक पूजा का स्थान है उनके लिए जो सिंग म्यूजिशियन है उनके लिए एक पूजा का स्थान है सो so, कैसा लगा आपको ये लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टेट यून फॉर मो वीडियोज टिल दैन बाय